Una fan que le tocó. El que Vaya, sigue, el que... El que, que seguía, doctor, por ah, favor. Eh, está eh, otro. Eh, esa eh, le eh, toca, eh. ve. Esa. Me congelé ahorita. Esa, esa, <risa> <va>. esa, <risa> esa. Esa, ahí la vemos que va, es que se animó y al final. Va, sí. es que se animó. Sí, va, sí, va, sí, va, sí, va, sí, va, es T R O U S. Ok. Ok. Double S. Yeah, double S. S S. Aparece el teacher. Vaya, mira, bienvenido, teacher. Bienvenido, teacher. Andaba de parranda. Ok. Yeah. Si sí es que está lloviendo súper fuerte por acá y se escuchó como un transformador así de al final, no sé, quizás eso hizo un, un blackout, you know. Bien, eh, excelente. Ya teníamos ahí la palabra eh, disastros. Vamos con scissors. Somebody else. Scissors. No se escucha bien. Hay interferencia. Eh, Hay interferencia. Eh, scissors. Hola, hola. ¿Quién nos ayuda con scissors? Hola. Yes. Ok. ¿Quién nos ayuda con, con scissors? ¿Quién nos, ¿Quién nos pronuncia scissors? Pronuncia right. scissors. Es el animado. Claudia. Claudia. Sí. Ok. Es C I S S O R S. Eh, la I, ¿cómo se oh. pronuncia la I? Ay, sí, ay. Yes. Eh. Ajá, es C I S S, -S O R S. That's correct. Yes, that's correct. Vamos con vegetable. Vegetable. Mónica. Yo, Mauricio. Oh, Mónica y luego Mauricio. Ok, Mónica. B, E, G, I, T, A, B, L, I. La E, ¿cómo se pronuncia la E? I, I, perdón. I, yes. Correct, yes. Perfect. Ok, Mauricio, you can try now. Accidentally. I. C. No, Ava. Yes, A. A, A, C, C, E, D. Es. Quiero ver. E. No. I, I. I, D. Hey. Eh, esta se pronuncia I. 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 Yes, yes, I. I N T I La A. L L Hola. La A se pronuncia A. A. Yes. A L L y es Gisela. Guay. Guay, guay. Yes, ok. A, C, C, I, D, E, N, T, A, L, L, Y. Entonces hablamos acerca de, de esa estructura, you know, accidentally. Ok, thank you guys, because we could learn. Also, you can practice spelling words. Pueden continuar deletreando palabras que son importantes poder deletrearlas. Question, teacher. Solamente what, preguntarle algo. What is your question? Yes, tell me. Eh, eh, si un nombre así tiene la doble, doble letra, siempre entonces se va a repetir, no se puede decir WL, WM. You can say it. You can say it WL. Yes. Puede hacerlo yes. también para no decir CC, sino que okay. as double C, double B. Double. Porque double es doble, o sea, doble, uh -huh. doble tal cosa, right? So WC, WB, so you can use it. Okay, okay. let's Thanks. continue. Yeah, you're welcome. 
Okay, let's go with the next part. So, congratulations for this part. That was very interesting. Okay, voy a deletrear unas palabras acá. Y usted me va a ayudar a elegir cuál es la palabra que yo he deletreado. Por ejemplo, la número uno. Yo voy a mencionar una de las dos y usted tiene que seleccionar la letra que yo he pronunciado. Yo digo one y le menciono una. Two y menciono una de las dos. Tres y así con las demás. Y usted luego me dice cuáles son las que yo he deletreado. Ok. That's why it says in English, listen to your teacher and circle the letters you hear. So just one moment. Solo deme un segundito, please. Give me one second. Ok, we are ready. Ya estamos listos. Hoy sí, voy a deletrearlas. I spell them. And later, you will um, select the letter that I spell. Number one, M. Number two, V. Number three, V. Number four, R. Number five, C. Number six, F. Number seven, T. Number eight, L. Number nine, E. Number 10, I. Number 11, I. Number 12, J. Okay, you got it? Lo pudieron escuchar? You got it? Yes. Okay. Okay. What is the number one? M. M. Yes. Uh, we're going to highlight M. Yes. Number two. B. B. Yes. B. Number three. B. B. That's perfect. You have an awesome listening skill. N V B. M B B. So we got this. Number four. R. 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 Number five. C. 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 Number six. F. 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 That's correct. So that's good. Number seven. E. e. Number eight. L. 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 Number nine. E. e. Okay, perfectly. You got it. Number ten. I, I. Number 11. I, I, I. Number 12. J, J, J. J, okay. I, I, J. Awesome. Perfect, perfect. That was awesome. Yay. That was awesome. All right, that's good. So you are good for spelling. I know that you understand this one. Vamos con los primeros ejercicios, pero voy a pasar la asistencia. I'm going to pass the, I'm going to pass the attendance list for second time. And also, uh, congratulations because you have been participating a lot. Eh, muy buena participación. Eh, muy interesante. La verdad es que pues, es importante que practiquemos y pues podamos dar lo mejor de nosotros. Eh, un momento. Un momento.
2K one moment. I'm opening the attendant list. So I will pass the attendant list. And also you will listen to your name and you say present. Okay, one moment. Okay, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hércules. Present, teacher. Okay. Uh, Katiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Uh, Maritza Noemi Ayala. Present. Uh, Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Present. Mónica Alicet Chicas Aguilar. Present. Rosa Maritza Barrientos. Present. Uh, Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present. Ah, perdón, perdón. Eh, Mónica Lisset Chicas. Present. Okay, thank you. All right, so we are complete. We could say that we are complete today. Wow, that's good. That's awesome. Muy bien, estamos full, estamos completos hoy. Muy bien. Um, let's continue with the next part of the class. And also, uh, I see great sensations about what we do here in the class today. Okay, we have some exercises that we're going to develop in the class today. Vamos a trabajar en los siguientes ejercicios. Y para esto, eh, vamos a completar los siguientes ejercicios. It says, complete the exercise. Eh, we have my brother works as a, y nos da aquí una, an occupation, nos da un trabajo. You have to select the possible letters. Number two, Tom likes to write his. Y acá nos da también la palabra. Juan had a, last Friday, he broke his leg. Uh, could you give me Luisa's? I only know her phone number. Entonces vamos a eh, completar estas expresiones. Eh, viene la siguiente. After this. Quiero que piense en este momento cuáles son las palabras que podríamos agregar. Cuáles son las letras que podríamos agregar. Vamos a ver. Tenemos, tenemos la siguiente. Don't forget the mark. Sam likes English, biology, and Luis often borrows books and CDs from the local. Do you like to watch? Ok. Entonces vamos a trabajar en estas dos. Quiero que tome un pequeño tiempo para completar las primeras. Completemos la primera. You give me the answers. And later, eh, we work in the second one. Ok, let's start. Iniciamos. Tres. Eh, no se le olviden los micrófonos, microphone off.
Okay, are you ready with the first one? Ya tenemos el primero, ¿qué dicen? Yes. We have the first slide. Okay, let's let's yeah. share the first slide. Okay. Um, okay, what is the first one? What is the first one? El electrician. Electricia. Can you spell it to me, please? Can you help me to spell it? Somebody can help. E C T I I C I A N. Electrician, okay. My brother works as an electrician. Okay, what is the next one? What is this one? Bicycle. 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 Yeah, that's the pronunciation. Bicycle. Can you I I C I B C B C I B I I C E D Y Y C L E. Yes, bicycle. 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 <clears throat> hey, you know you know about it. Okay. Uh, in the evenings. Okay, Juan. Juan had a accident. Accident. How do you spell it? How do you spell it? A C D I I D E N T. D D D. D. Okay, like this one, right? Uh, had an accident. So eliminate. We eliminate parentheses. We eliminate parentheses because we don't need it. We don't need it. So we have electrician. And uh, he broke his leg. Could you give me Luisa's address? Address. Can you spell it to me, please? I D D R E S S. I like this. Address. Yes. And why this person is uh, why this person is asking for the address because he says I only know her phone number. Solo conozco su número de teléfono. Entonces por eso le dice que yo give me Luis's address. Um, I only know her phone number. Entonces, we got this one. Excellent. Muy bien. Alguna palabra que ustedes eh, no conozcan o no identifiquen. I don't know. Questions. Uh, left, 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 left. Es como pierna o, 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 o no sé. Pierna Ajá. izquierda. Yes, pierna izquierda. Left leg. Ajá. Left Pier es izquierdo. Left se rompió su pierna. Él se rompió su pierna izquierda. Algo así. ¿no? Exactly. Ah, así okay. es. Yeah. It's okay. Cold. Could es un auxiliar, es un modal verb y significa podrías. Podría, eh, podrías darme, could you give me the Luisa's address? Podrías darme la dirección de Luisa. So eso dice Luisa's address. I only know her phone number. Miren qué interesante. Por eso le dice ahí que no sé si me puedes dar el número porque. I have just the phone number. Okay, let's continue. Vamos con la siguiente. Don't forget the... Exclamation. Exclamation. Exclamation mark. Yes. Awesome. And how do you spell it? How do you spell it? E-X-C-L-I-M-I-T-E. A, no, I, O, N. Me equivoqué. Uh, yeah, that would be a C, L, A, right? Exclamation mark. X. Yes, don't forget the exclamation mark. No, no olvides el signo de exclamación, right? So you say that. Excellent. Sam likes English, biology, and... Geographic. No, geographic. 
Uh, okay, how do you spell it? Geography. G E O G R A P L Y. Uh, geography, like this? Yes. Okay, perfect. That's cool. So we're going to go with that. Okay. Library. Okay, look at the next one. L I library. Library. How do you spell it? How do you spell L it? L I B R I A, pardon, R Y. Like this? Oh. L I B R A R Y. Library. Library. Local library. 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 Okay, that's cool. Okay, let's go. Um, do you like to watch? Do you like to watch uh, it's science? Science. How do, you, science. How, how do you spell it? S C I E M C E. Okay, cool. Science fiction films on TV. Do you like to watch science fiction films on TV? Muy bien. Y la otra eh, es la que está acá. Veamos. Manhattan. Ok, how do you spell it? M A N H A A I. <laughs> Sorry. M A N H A T T A N. Ok. Okay, say with me the word Manhattan. Pronounce with me Manhattan. 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 Eh, esta T no, no suena. Suena como mm. Mm. Manhattan. 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 Es como cuando decimos la palabra montaña, que se pronuncia en inglés mountain. 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 Manhattan. 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 Tenemos Manhattan. Brooklyn, Brooklyn, the Bronx, the Bronx Queens, Queen, and Staten, and Staten Island, Island are the five what? Boroughs. How do I say that? Yes. Burrows. Yes. How do you spell it? Yes. Perfect. How do you spell this word? B O R O U. G H S. Excellent. So we say uh, Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens, and Staten Island are the five boroughs of New York City. Miren que interesante. Dice que Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, y Staten Island eh, son los cinco municipios de la ciudad de Nueva York. Entonces, boroughs significa en inglés municipios. O también le llaman municipalidades. Municipios. Municipalidad o municipio, en inglés se dice boroughs. Y son las más importantes en New York. Manhattan, Brooklyn, The Browns, Queens, and Staten Island. Muy bien. Eh, preguntas sobre vocabulario. Háganme preguntas. Questions about vocabulary. No questions. Una, una, una pregunta, teacher. Eh, cuando eh, a veces uno 
que es las empresas, el nombre de, la, de X empresa lleva una ñ, ¿cómo se puede reemplazar esa duda? Me ha entrado ahorita. Eh, bueno, para empezar, si es un nombre propio y es en Estados Unidos y en inglés, no existe la ñ. La ñ no existe en el, en, el, en el alphabet. Por eso, cualquier palabra que sea propia, usted la menciona tal cual es. Si es con ñ, usted la menciona con ñ porque es un nombre propio. En inglés no encuentran ñes. Ok, gracias. Yes. En este caso, el deletreo va a ser, en este caso, eh, como solo va, va a deletrear en inglés, si usted deletrea la ñ, como esa no existe en el inglés, es una palabra que queda desapercibida, es decir, no se toma en cuenta porque no existe esa, esa letra. Entonces, usted lo menciona la palabra tal cual es. Ñ es Ñ, porque no existe. Uh -huh. Teacher. Yes. ¿Cómo se pronuncia borrows? Borrows. Borrow. 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 Yeah, borrow. Yes. Thank you. You're welcome. Ok, vamos con la siguiente parte. How to use possessive adjective and nouns. Para empezar con este tema, eh, usamos los adjetivos posesivos. ¿Por qué se le llama possessive adjective? ¿Por qué se le llama adjetivo posesivo? Porque es un adjetivo que nos demuestra una posesión. O sea, es su, mi camisa. Yo digo, hey, teacher, this is my shirt. This is my class. This is my cell phone. Entonces, hablamos acerca de algo que es nuestro. O sea, es mi posesión. Y en inglés tenemos diferentes eh, possessive adjectives. Mine, que significa mi. Your, que significa tú. Como por ejemplo, tu casa. Your, your house. Tu carro. Eh, your car. Tu celular. Your cell phone. Luego tenemos his. Para que lo vayan anotando. Si lo quieren anotar, pueden irlo anotando. Entonces decimos que mine significa mi, your significa tú de posesión, his significa su de él, por ejemplo, su casa, his house, su amigo, his friend, eh, su maestro, his teacher. Entonces his es su de él. Vamos con la siguiente, que en este caso sería her. ¿Qué significa her? Her significa su de ella. Su amiga, her friend. Su escuela, her school. Su cuaderno, her notebook. Su laptop, her laptop. Vamos con it. It es para objetos, tercera persona objetos. Entonces significa para su de ello. Por ejemplo, si yo tengo un perro y yo quiero decir eh, su, su casa, por ejemplo, its house, su plato de comida, its plate. Entonces vamos its, que significa su de ello. Vamos con we, en este caso sería our. our. ¿Qué significa our? Significa nuestro. Our classroom, nuestro salón de clase. This is our class, nuestra clase. Our teacher, nuestro maestro. Our friends, nuestros amigos. Entonces, our significa nuestros. Ok, luego tenemos eh, their. Their, que significa eh, sus de ellos. Yeah. Their friends, sus amigos. Their partners, sus compañeros. Their teacher, sus maestros. Their notebooks, sus cuadernos. Their cars, sus carros. Entonces, esto representa un possessive adjective. Por eso aquí dice, or teacher's name. El nombre de nuestro maestro, or teacher's name. Pedro's address. Eh, en el caso del possessive noun, el adjetivo posesivo es aquel 
que nosotros le vamos a agregar un apóstrofe que es una comita. ¿Ven una comita que está arriba? En inglés le llama apóstrofe. It is called apóstrofe. Entonces, primero, en vez de decir el nombre del teacher, yo digo nuestro, el nombre de nuestro teacher, or teacher's name. Entonces, nombre va al final, Pedro's address, es decir, la dirección de Pedro. Melissa Andoras last name, es decir, el apellido de Melissa y Dora. Entonces, el possessive va así. Veamos un poquito el chat. Eh, yo quiero decir a Adalberto, el carro de Adalberto. Yo quiero decir el carro de Adalberto. Primero digo Adalberto y le vamos a agregar un apóstrofe. Quiero ver si lo puedo hacer en el chat. Ah, sí. Entonces yo quiero decir el carro de Adalberto y como me demuestra una posesión, yo voy a decir Adalberto's car. Entonces primero va Adalberto y después va carro. Por ejemplo, yo quiero decir eh, el celular de Ana. Yo quiero decir Ana, Ana's cell phone. Eh, veamos el chat. Aquí estoy escribiendo los ejemplos. Eh, Ana's cell phone, por ejemplo. Entonces vemos cómo cambia. Eh, primero va el nombre y luego va el objeto. En este caso, Adalberto's cars, el carro de Alberto. Ana's cell phone, eh, el celular de, de Ana. Por ejemplo, eh, Rossi's, decíamos por ejemplo, siempre usando el apóstrofe y la S, Rossi's notebook, el cuaderno de Rossi. Entonces es sencillo porque el objeto lo dejamos al final y primero va el nombre y más la apóstrofe que es la comita y la S. Entonces... Eh, yo quiero decir Williams class. La clase de William. Williams class. ¿Cómo podría decir yo en inglés? Eh, ¿Cómo puedo decir yo en inglés? El cuaderno de Erika. ¿Cómo digo en inglés el cuaderno de Erika? Erika's notebook. Erika's notebook. Ah, ok. Erika's Notebook. Yes. Ahí ya lo habían escrito. Muy bien. Excelente. Muy bien. Great, great, great. Erika's Notebook. Eh, ¿Cómo podría decir yo en inglés? Por ejemplo, la casa, la casa de Kevin. ¿Cómo puedo decir yo la casa de Kevin? Kevin House. Kevin, Kevin's House. Kevin's House. Ajá. Que house. Suena. Que suene la S, Kevin's, Kevin's house. Kevin's house. Teacher's, teacher's name. Ok, that's good. Entonces, eso es como el possessive, eh, el adjetivo posesivo y el possessive noun. Entonces, cuando usted escuche de los uh, nombres posesivos, usted automáticamente dice, ah, el apóstrofe y la S. Right? Entonces, vemos cómo eh, ocupamos bastante de possessive nouns y el possessive adjective. Vamos a hacer los ejercicios. Eh, relacionados a los possessive adjectives. Tenemos el primer ejemplo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver con el siguiente. Listen to the teacher and complete the exercise. She's happy with... ¿Cuál sería acá, chicos? She's happy with... Her. Ajá, porque es para ella, ¿verdad? Eh, lo voy a poner en mayúscula para que podamos resaltarlo. She's happy with her job. Muy bien, para decir que ella está feliz con su, de ella, un possessive adjective. Number two, the children they, lost. They are. Aha, they are way in the town. Okay, perfect. Next one, Peter is showing His. 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 Ajá, possessive. The possessive adjective. Muy bien. I have a pet. It, 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 it's, it's. Okay. Its name is Babu. A friendly name. That is a friendly name. There is a mouse in. 
eat. Owl. Owl. Uh -huh. Owl. 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 Yes. Or, yes, or. In our bathroom. In our bathroom. Like this, that... okay? Look at this. There is a mouse in our bathroom. That's okay. That's perfect. And we're going to separate it. Is that? Is that? Your. 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 Is that your house? Yeah. Yes. Muy bien. Vamos respetando cada uno de los possessive. De los possessive, right? I buy. We buy. Oh. It's all. All. Okay. Or fruit today. Compramos nuestra fruta. Nuestra. Or fruit today. Micrófono. Micrófono por ahí. Gracias. Uh, the cat is hungry. This is. It, it, it. Ajá. Uh -huh. This is its food. Muy bien. Respecting the object, in this case, adjectives, possessive adjectives. You are a boy. O en este caso sería, he is a boy. No sé por qué aparece así. Eh, Here. Perdón, he is. He is. He's, 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 Mine. 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 Oh. Oh. Uh, with my family. Yes. Yes, that's right. So I live in Paris with my family. Y hemos completado lo que es el possessive adjective respecting the pronouns. Es sencillo porque vamos, vamos identificando el, en este caso, el adjective con el pronombre. Si yo digo I, voy a decir my. Si yo digo she, yo digo her. Si digo they, digo their. Si digo he, his. It, its. We, or. Entonces, por eso es que en el ejemplo aparecía el pronombre y a la par el adjetivo para identificar que I va combinado con my. You, your. He, his, she, her. It, its. We or they there. So, así es sencillo. Miren, por eso es que usábamos la estructura. Ok, vamos con otro ejemplo porque veo que lo estamos haciendo muy bien. Esta parte la vamos a hacer, eh, la vamos a hacer en pequeños parejas. Luego continuaremos trabajando un poquito acerca de, los, de, los, de este ejercicio. Preguntas sobre este ejercicio. Tu, eh, ¿Tienen alguna consulta o alguna duda que se les haya... Eh, surgido en este momento o está claro hasta el momento it's that clear no está claro yes yes it's, it's clear okay I'm happy for that yeah. Thank you. I, I was like very happy for this because it's important to uh, focus in the, in the exercises. Muy bien. Entonces, está muy bien. Eh, recuerden que siempre estamos practicando usando los possessives. Y vamos con la siguiente. Ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters uh, to proper nouns. Your teacher's name is... Your classmate's name is a classmate's occupation, a classmate's last name. Entonces, eh, well, teacher, the teacher's name is William. In my case, my name is William. Eh, your classmate's name, usted, usted le va, va a compartir eh, con su compañero esta información. A classmate's occupation, va a preguntarle a su compañero cuál es la ocupación y nos va a escribir la ocupación, en este caso, lawyer, 
secretary, doctor, eh, accountant, teacher. Y eh, the last name. Entonces le va a preguntar su nombre. Eh, el nombre del teacher. El nombre de su compañero. El nombre de la ocupación. Y en este caso el last name. Y lo va a tratar de deletrear. Eso vamos a hacer en este momento. Así que eh, lo completamos en este momento esta información. Eh, teacher's name. You can say William. I will spell it to you. Look at this. And okay. Uh, your teacher's name is William. Uh, w I L L I N M. Uh, your classmate's name. Uh, we say Katiel. It's one example. Okay, we're, we're gonna go down with this. Okay, Katiel uh, is K A uh, T H I E L. Uh, a classmate's occupation. Well, she is a doctor. I am marketer. Example. <laughs> it's an example. Don't worry, don't worry. In this case, when examples use doctors like D O C T O R and a classmate last name, eh, digamos eh, Fuentes, for example, F U N T, oh, sorry, E N T E S. Ustedes vayan completando, de ustedes vayan completando eh, su información porque luego la compartirán con sus compañeros. En este caso, eh, the classmate last name es F-U-E-N-T-E-S. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso con los eh, breakup rooms. Look at this. Así que vamos a, vamos a irnos a los breakup rooms with your partner. Eh, les voy a mandar esta foto, bueno, les voy a mandar esta foto al grupo para que ustedes puedan visualizarlo si lo quieren ver también ahí. So just one moment. This picture. Okay, I'm, I'm sending you this uh, picture to the WhatsApp group. Así que vamos a formar parejas y van a compartir esta información. Let's do it. Groups. Recreate. Recreate. Uh, okay. Are you ready? Estamos listos? Yes. yes. Yeah. Thank, thank you. Let's do it. Vamos a tener eh, seis minutos para hacer esto. Así que vamos a hacerlo lo brevedad posible. Usted le va diciendo los nombres y lo va deletreando. You, you can do it. Let's go. Eh, Rosa Rosa, Rosa Barrientos Rosa Barrientos.
Rosa Barrientos. Your, your classmate, your name. classmate, Veronica, B E R, no B E R O N I C A, Veronica. A classmate occupation. A to A C C O U N T A N T. As classmate last name. Sorto. S O R T no. S O R T O. Sorto. Yes. And your teacher name. William. W I L L I A M. Your classmate name. Claudia. C L A U D I A. A classmate occupation. A content. A C C O U N T A N T. A classmate last name. Palacios. P A L A C I O S. Excellent. <laughs> Thank you. Okay. Say you must teacher. Eh, pueden continuar. Muy bien. Excelente. Ponemos otro ejemplo. Y A. Ay, no. <laughs> Yo sí. Ya estuvo, ya. Sí. Pero ya se nos acabó el tiempo, ya van a ser las 10. Sí, ya van a ser las 10. Salvado por la campana. <risa> <risa> ok. Ok, ¿todo bien? ¿No tuvieron dificultades? ¿No difficulties? ¿Todo bien? No, solo a mí lo que me pasa un poco es como estar, yo me puedo el abecedario, ¿verdad? pero ya de letrearlo es como estar pensando también, ajá. Como estar pensando cuál es, aunque me lo pueda siempre, como que tengo que ser un poco más rápida. Eh, ok, está bien. Y eso está bien. Bueno, creo que es parte de la práctica. Así que, it's, it's ok. Muy bien. W, E, L, L, I, M. No, M. A, M. Es uh -huh. I, M, ¿verdad? Uh -huh. I, M. Your class name, Erika, A, D, G, A, A, R, mm -hmm. ¿verdad? Sí. Class, class, ocupé, D, A, G, I, B, T, A, I, C, C, a R. E R. E R. No. E R. Class my name. Chacon. C H A C O N. N. Ajá. Así es. Va. Hoy le toca a usted. Bueno, sería 
your teacher name sería W W A L L A eh, no sería I A M your mm -hmm. classmate name sería M M I S H E L L mm -hmm. L eh, Erika, eh, hoy le corresponde los 10 minutos de refuerzo, right? Bye. Thank you. Ok. Bye. Okay, class, uh, thank you so much for the opportunity to have here uh, a very nice interaction with the language for the practice. Bien, no se les olvide eh, realizar los ejercicios de las, de las tareas en la plataforma, la tarea número cuatro de este día, nos corresponde la tarea número cuatro, así que hágala, no se le vaya a olvidar, por favor, tarea cuatro, eh, ya que el último día, en el caso de viernes, mañana, al terminar, nuestra clase, ustedes se quedan haciendo la tarea y yo tengo que subir las notas eh, lo más pronto posible. Es decir, si sí les voy a pedir esto y para que cada semana lo hagamos, ya que por eso les pido que lo hagan todos los, todos los días, cada día hagan su, su tarea. Eh, en el caso de, de, de cada día, así que yo el día de mañana usted, terminamos la clase y usted complete el ejercicio y yo lo voy a subir a la plataforma porque el día sábado temprano tienen que estar ya esas notas entonces nos las piden a nosotros y pues sería penoso que yo le esté llamando mire, no ha hecho la tarea por favor, complétela y usted me diga, es que mire, estoy en el trabajo o sea, por eso es que trata de hacerla cada día para que no se le vaya acumulando y los ejercicios son cortos son bastante cortos y en un ratito usted lo hace en unos minutitos usted termina el ejercicio y ya, pues, no tiene ningún problema. Bien, vamos a pasar la asistencia para culminar la clase. Gracias, de verdad, por su esfuerzo, por su dedicación. Y porque estoy seguro que van a aprender muy rápido. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Eh, Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hércules. Present, teacher. Ok, Catiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Eh, Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala. Present. Eh, Maritza Roxana Portales. Present. Eh, Mauricio Orlando Carranza. Present. Mónica Alicet Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza. Eh, Rosy Mabel, Rosy Mabel y Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Ok, thank you guys. Y me quedo, eh, bueno, van, van saliendo 
para que podamos eh, continuar eh, con los 10 minutos de refuerzo. Este día le corresponde a Erika Guadalupe. Así que, thank you guys. Vamos abandonando para que. Good night, teacher. Good night, Good night teacher. Good night. Thank you. Bye. Good night. Good night. Okay, Erika Castro. Okay, Erika, thank you. Yes, yes. All right, and uh, well, welcome to this part of the class because we have the opportunity to work in the 10 minutes. Eh, bueno, antes que nada, pues, congratulations for the effort. Felicitaciones por el esfuerzo que cada día hace. It's a very interesting, después del trabajo, venir a las clases es realmente un reto, pero al mismo tiempo es una ganancia, así que, pues, lo vale. Eh, quiero preguntarle ¿cómo se, cómo se ha sentido en el, en, el, en el curso? ¿Cómo se ha sentido en estos días? Tenemos poco, pero eso nos da como una pauta de, de cómo, cómo se siente. Ah, pues la verdad que sí, eh, no siento ni las dos horas, está bien dinámico. Eh. Lo que sí que sí, la verdad que sí, a mí me cuesta así como un poco en la pronunciación. En eso sí siento que me cuesta un poco... Porque siento que encaptarlo de eh, um, cuando pone ahí las diapositivas positivas, no, pero siento que es como el miedo a la pronunciación. Uh -huh. uh, muy bien, gracias. Eso nos pasa a todos. Yo creo que de, cuando estudiamos inglés, pues será un reto y vamos paso a paso. Así que no se preocupe por eso. Don't worry about it. Eh, muy bien, ¿hay algún tema que, que le gustaría reforzar de lo que hemos visto? Que usted diga, hey, teacher, yo este tema no lo entendí. No sé, eh, ¿algún tema que usted le gustaría eh, reforzar? En, ¿O considera usted que pues, va entendiendo todo y que no hay necesidad de algún tema? No sé. Pues, sería el que vimos ayer sobre los, sacarle como con, contrato la palabra se me ha olvidado contractions es? ajá con... eso contractions vamos a ver mm. okay vamos a ver un poquito acerca de los contractions uh. okay estábamos viendo la conversation aquí veíamos algunas contractions she isn't y nos vamos acá exclusivamente esta parte uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Usted quiere saber cómo, cómo contestar o usar los contractions? Sí. Vamos a ver. Eh, quiero que nos vamos a tomar eh, esta parte. Vamos. Uh, ok. Look at this. Por ejemplo, si yo digo, eh, I am happy. Tenemos, tenemos esta expresión. Uh -huh. eh, I am happy, right? Yo digo, yo estoy feliz. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo puedo usar la contraction? ¿Cómo puedo hacerla en forma contractada? Ajá, uh -huh, eso es lo que no. no. En este caso uh -huh. usamos el apóstrofe y eh, decimos en happy. Eh, decimos am am happy I am happy am happy entonces eh, hemos usado una contraction vamos a decir que you are tú eres inteligente you are smart decimos hey you are smart tú eres inteligente entonces cómo cómo eh, hacer el contraction usted sabe de que cuando es you eh, you are el contraction sería You, you, you're, you, ajá, you're, you're smart. O sea, siempre desaparece como la A. Ajá, siempre, siempre. Cuando es eh, plural, eh, apare, eh, está acá, are, ajá. se pronuncia are, y acá en la contraction solo se elimina la A y se le agrega la apóstrofe. Ah. I am happy, I'm happy. Él es rápido. Entonces decimos en inglés, él es rápido. He is fast. Él es rápido. He is fast. 
Entonces, ¿cómo sería en contraction? A if, pero sin la I. Ajá. Ajá. Fast. He's fast. fast. Aquí, aquí decimos, he is fast. It. He is fast. Entonces, es más rápido. La pronunciación incluso es más rápida. He's fast. Usamos she. She is from Mexico. Ellos son de México. Ella. Ah, ella es de México. She's from Mexico. Entonces, ¿cómo decir de que ella es de México? She is. She's. Chips. She's. Ajá, she's. Quitándole la I, ¿verdad? Chips. Uh -huh. She's from Mexico. Yes. Okay, like this. She's from Mexico. Aquí me refiero a un, al perro, por ejemplo, a, a mi mascota. Entonces digo en inglés, it's uh, in the park. It's in the park. Entonces acá eh, decimos, eh, está en el parque. It is in the park. It's in the park. Entonces vemos cómo, cómo cambia, cómo cambia. Uh -huh. Eh, vamos con los plurales. Estos que vienen son los plurales. We are in the class. Nosotros estamos en la clase. We are in the class. Entonces decimos en inglés, ¿cómo sería el contraction? With er. We are. We are. We are. Acuérdense We're. que sin la A es er. Er. We are. We are. Y vemos que ahora nos dice, we are in the park. Entonces, y, y ahí vamos con el orden, vamos con el orden. Vamos con ustedes. Ustedes están aquí, en inglés se dice, you are here. ¿Y cómo uso eh, el contraction? ¿Cómo sería el contraction acá? You are. You are, ajá. Uh -huh. You are here. Y ya está, miren, vamos agregando eh, lo que son las contractions. Entonces, la, la, la diferencia en este caso, bueno, no hay diferencia, sino que las similitudes que significan lo mismo, solo que se Solo que con abreviar. Ajá. Para que sea más fluida la conversación, para que vaya más rápido, para que la conversación sea más fluida, más interesante, entonces... Esa es la cosa. Y vamos con el último que sería they are, they are in London. Ellos están en Londres. Entonces, en inglés sería... They, they are. Y la contracción sería... They, they are. They are. They are. Uh -huh. Ajá. Ajá. Eso no entendía de a dónde. ¿Cómo era que lo que hacía la otra oración? Pero sí, ya entendí. Excelente. Es, es sencillo porque usted se fija de que la estructura ya está. Es decir, nosotros simplemente la vamos copiando. Si usted se fija, eh, nos regresamos a acá. Aquí ya está. Miren, she is, she isn't. Eh, we are, we are, they are. Y aquí le damos mm -hmm. el not. She's not. Para las... Para las negativas, eh, pues sabemos que es otra cosa. Es como responder aquí. Por ejemplo, yo quiero decir que they, are, they aren't. Para decir que no son. O, o they are not. Right? Entonces aquí vemos prácticamente lo, la, la forma como lo hacemos negativo en forma contractada. They aren't. Eh, aquí sería they are not they, así they aren't they are not digamos Entonces, similar solo que al final llevaría como no ajá exacto exacto es, es, es prácticamente lo, la, la, la estructura ya es, es una estructura que más que todos para que la repasemos por ejemplo si fuera en tercera persona singular sería 
Eh, she isn't, para decir que no es, she's not, she isn't, o she, o she's not, es lo mismo, ella no es o ella no está, entonces she isn't or she's not es lo mismo. Y en este caso sería uh, I'm not. I'm not para primera persona. You aren't. Sería aquí. Eh, you aren't. I'm not. Ajá, you're not. Y ahí está. Es decir, eh, nosotros vamos jugando con el aren't o are not. She isn't, she's not. I'm not. You aren't, you're not. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo en la, en la parte de arriba lo vemos en forma afirmativa, porque está en afirmativa en contractado. Pero acá Ajá. abajo ya lo vemos en forma de negativo, cuando se le agrega el aren't o el are not. En esta oración se, se hace contractado el not, se elimina la u y se pone el apóstrofe. En cambio, en la segunda ya no, no, se, no se elimina not, sino que se, se modifica el are. Esas son las dos estructuras. Ah, ok. Sí, sí, ya entendí. Excellent, excellent. Ok, so uh, this is actually the content, es un poquito parte del contenido. Eh, para que lo siga practicando el día de mañana también hacemos otro refuerzo de okay. estos temas que hemos visto así que, eh, no sé, alguna otra consulta para finalizar eh, pues no, no solo en eso tenía como duda cómo era que lo sacaba, me había como confundido ok, that's ok bien, eh, thank you so much realmente es un placer y muchas gracias por okay. el esfuerzo see you tomorrow y, yes okay. y también, eh, no sé, en un momento me desconecté, no sé si te fijó, eh, me salí de la plataforma porque acá se fue, bueno, cayó un rayo, ¿verdad? entonces acá en mi casa están como haciendo, arreglando lo de todo el cambio de electricidad, entonces el, el ¿cómo es que se llama? El térmico se disparó. Oh. Ajá, sí. en, entonces... Pues se me se desconectó el wifi, ¿verdad? entonces no, me tuve que desconectar, pero me volví a conectar. Excelente, no se preocupe, eso no pasa. A mí me pasó también, y, pero me conecté rápido, así que ni modo. <risa> <risa> no se preocupe. Okay. ok, thank you so much. Have a beautiful Gracias. night. Good night. You too, thank you.